ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബർഗണ്ട പ്രതാപ് ജി ടെക് എം ഐ വൈ ഇലവൻ നമ്മുടെ ഷോമി ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിലും ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി അതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു പക്ഷെ ആ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റെഡ്മിയുടെ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറും വന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പത്ത് ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നൊരു വിളിയിൽ ഹായ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നെങ്കിലും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം ഫോൺ എടുക്കുക നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് കിടക്കുക സെറ്റിംഗ്സിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്ന എബൌട്ട് സെക്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ എം ഐ വൈ ലെവൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എം ഐ ടെൺ എന്നായിരിക്കും കാണുക താഴെ ചെക്ക് ഫോർ അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്ക്രീൻ കാണാം പെർസെൻറ്റേജ് ആയി കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി ഫോൺ ആയി വരും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ എം ഐ വൈ ലെവൻ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അപ്ഡേറ്റ് ആയി അപ്ഡേറ്റ് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ഫോണുകളിലേക്കും അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഓരോ ഫേസിലായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പതിയെ പതിയെ അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തും നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോയിലൊക്കെ ഡിസംബറിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണുകളിലേക്കും താമസിച്ച് അതേ നോട്ട് സെവനിലേക്ക് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എത്തും പിന്നെ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഈ റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയാലാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് എം ബിയുടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് വന്നത് അതിൽ ഡാറ്റ ഒന്ന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബട്ട് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നോർമലി പോകില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി കമ്പാറ്റബിലി സേഫ് ആണ് അഥവാ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഫയലുകളൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് കയറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയി വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഇത്തിരി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഈ ആനിമേഷൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മളത് കയ്യിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺസ് ആവണത് ഓപ്പൺ ആവണതും അതേപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടിയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി ബെറ്റർ ആയ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഐക്കൺസിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത്രയധികം കർവഡായ കോർണേഴ്സ് അല്ല നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കർവഡായ ഒരു കോർണേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ സെറ്റിങ്സിനകത്തേക്ക് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കാണാം അതിൻ്റെ ഐക്കൺസിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ
നോർമലി ഫയൽ മാനേജറിൽ വലിയ കാര്യമായി വിഷുവൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ഡോക്സ് എന്നുള്ള ആ സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പല ഫയൽസിൻ്റെയും വേർഡ് എക്സെൽ പി ഡി എഫ് അങ്ങനെ എല്ലാതരം ഫയലുകളുടെയും റിവ്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് റിവ്യൂസ് കാണുന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല അത് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അതിന് ഉപരി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ഈ ഫയൽ മാനേജറിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കിത് ഡബ്ല്യു പി എസ് ഓഫീസ് പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷനുകളിലാണ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫയൽ മാനേജറിൽ തന്നെ അത് സാധ്യമാണ് കണ്ടോ എക്സൽ ഫയലുകളാണ് ഈ ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നോർമലി ഈ ഒരു ഇത്തരം ഫോണുകൾ ഇത് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഇത് സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷവമി ഡബ്ല്യു പി എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഈ ഫോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരും പക്ഷേ വ്യൂ ചെയ്യാൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വേർഡ് എക്സൽ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഷവമിയുടെ ഈ ഫയൽ മാനേജർ എന്ന അപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കുറച്ച് കൺവീനിയൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവർ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനി മോളിൽ കോർണറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ അത് ഒരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രവുമല്ല ഇനി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററിന് പുറകിലുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്പർ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഡാറ്റാസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടിയും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൺവീനിയൻ്റ് ആയ ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫംഗ്ഷൻസും കുറച്ചധികം ഇവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു ടാബ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം ഡേറ്റ് ഏജ് ലെങ്ത്ത് വോളിയം ടൈം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അവിടെയുണ്ട് ഫിനാൻസ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്ററിനെ ഒരിത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കി തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഷവമി ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിലൂടെ അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് വെതർ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡൈനാമിക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലോക്ക് എടുത്ത് ഒരു അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സൗണ്ടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെതർ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ വെതർ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു നേച്ചറിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആ ഒരു മഴയുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ടോണുകൾ മാറി മാറി വരും അപ്പം അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല വെതർ അലാറം നേച്ചർ അലാറം പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് സൗണ്ട് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതിവിടെ കാണാം പക്ഷേ അത് ഫോൺ റിങ് ടോണിന് അത്തരം ഒരു ഫീച്ചർ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഫോൺ റിങ് ടോണിന് അതില്ല അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അലാറം സൗണ്ടിന് നമുക്ക് ഈ വെതർ അലാറമോ നേച്ചർ അലാറമോ അങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈവൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിനൊക്കെ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ക്യൂക്കർ പ്ലെയിൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഗെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും അതിന് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഫീച്ചറാണ് ക്യൂക്കർ റിപ്ലൈ അതും ഈ എം ഐ യു ഐ ഇലവൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ച് നോട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ നോട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വോയിസ് മെമ്മോയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആക്കി ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ഒരു നോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ താഴെ റിമൈൻഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടാസ്ക് റിമൈൻഡറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബട്ടൺ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചർ കൂടി അവർ പാഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്ക് വ്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ മെനു എടുത്തിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ യൂസ് ടാസ്ക് ടൂൾ ബോക്സ് എന്ത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് സ്ക്രീനിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ നോട്ട്സ് ആപ്പിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് കിട്ടും അതായത് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എല്ലാ മെനൂസും കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ആ ഒരു നോട്ടുകളും വോയിസ് മെമ്മോസും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം പുതിയ വോയിസ് മെമ്മോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വോയിസ് മെമ്മോ എടുക്കാം ഡൺ അടിച്ചാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അത് വരും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോയിപ്പ് ചെയ്യാം ടാപ്പ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നോട്ട് ആപ്പിനെ കാര്യമായിട്ട് അവരൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വോയിസ് മോഡ് കുറേ കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താൻ അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇതിനും മറ്റൊരു ഷോർട്ട് കൂടി ഉണ്ട് ആപ്പിളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുള്ള ത്രീ ഡി ടച്ച് പോലുള്ള ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഐക്കണിൽ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ആഡ് എ ടാസ്ക് ആഡ് വോയിസ് ആഡ് നോട്ട് ആഡ് വോയിസ് ടാസ്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഐക്കണുകളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓരോ അപ്ലിക്കേഷനും അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ഈ ത്രീ ഡി ടച്ച് സംവിധാനം പോലത്തെ സംഗതികൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ റീസെൻറ്റ് ടാബിൽ കാണുന്ന ഈ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ ചില അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നോക്കിയോണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആരും കാണരുത് പ്രൈവസി റിലേറ്റഡ് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അവരത് റീസെൻറ്റ് ടാബ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ബ്ലർ ആപ്പ് പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ കാണാം അവിടെ നമുക്ക് നോർമലി മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്ന് താഴേക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലർ ആപ്പ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് അത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ള റീസെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണാതെ ഒരു ബ്ലർ ആക്കി കളയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ക്ലോക്ക് അതേപോലെ നോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലർ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റീസെൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നോട്ടൊക്കെ ഞാൻ ബ്ലർ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചു അതായത് ഇവിടെ നമുക്കിനി ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല വെതറൊക്കെ ബ്ലർ ആയിപ്പോയി ക്ലോക്ക് ബ്ലർ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബ്ലർ ആയിട്ട് കിടക്കും കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കും അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന്
ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എൽ സി ഡി ഫോണുകളിലൊന്നും ആ ഒരു ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയുമാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഫീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ല നല്ല ഫീച്ചറുകൾ വേറെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്